സി ഫോട്ടോഗ്രാഫി ഒരു ആർട്ടാണല്ലേ പക്ഷെ ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ് തന്നെ വേണോ നല്ലൊരു ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം വേണമെന്നില്ല എന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം നല്ലൊരു ബേസിക് ക്യാമറയും അത്യാവശ്യം ബേസിക് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഫോട്ടോഗ്രാഫി സ്കില്ലും അതായത് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഓട്ടോ മോഡിലെങ്കിലും ഇട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരാളായിരിക്കണം അയാൾ ഐസ്ലാൻഡ് ഫിൻലാൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂസിലാൻഡ് നോർവേ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കാശ്മീര് പോലുള്ള ലഡാക്ക് പോലുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ പോയി എന്ന് വിചാരിക്കുക അതായത് അവിടെ എവിടെ തിരിഞ്ഞു നോക്കിയാലും നല്ലൊരു കോമ്പോസിഷനും നല്ലൊരു വ്യൂ പോയിന്റും ഒക്കെ ഉണ്ടാകും അവിടെ നല്ലൊരു ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ അയാൾക്ക് ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ് ആവേണ്ട ആവശ്യമില്ല പക്ഷേ ഒരു എഡിറ്ററിൻ്റെ കാര്യം അങ്ങനെയാണോ അല്ല ഒരു എഡിറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല ക്രിയേറ്റീവ് സ്കില്ല് വേണം നല്ലൊരു ആർട്ടിസ്റ്റ് ആയിരിക്കണം അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം നല്ല ടെക്നിക്കൽ നോളജ് ഉണ്ടായിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ വീഡിയോസ് നമ്മൾ കൂടുതൽ എഡിറ്റിങ്ങിനെ കുറിച്ച് വീഡിയോസ് കൂടുതൽ കൂടുതൽ വരുന്നത് കാരണം നിങ്ങൾ ഫോട്ടോ എടുത്താൽ മാത്രം പോരാ നന്നായിട്ട് എഡിറ്റ് ചെയ്ത് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അതിന് മറ്റൊരു ആർട്ടിസ്റ്റിക് വാല്യൂ ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് ലൈറ്റ് റൂം മൊബൈൽ അല്ലെങ്കിൽ ലൈറ്റ് റൂം ക്ലാസിക്ക് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ചില എഡിറ്റിംഗ് ടിപ്സ് ആണ് ചില ചില ഇൻസൈറ്റ്സുകളാണ് അത് എൻ്റെ വർക്ക് ഫ്ലോയിൽ ഞാൻ ചെയ്യാറുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞു തരുന്നുള്ളൂ സോ വിത്തൗട്ട് ഫോർ ദ ഡ്യൂ ലെറ്റ്സ് ഗെറ്റ് സ്റ്റാർട്ടഡ് കാഴ്ചക്കാട് ശ്രദ്ധിക്ക് നിങ്ങൾ ഒരു ജെ പി ജി ഷൂട്ട് ആണെങ്കിൽ ഇതിൽ പറയുന്ന പല കാര്യങ്ങളും നിങ്ങളുടെ വർക്ക് ഫ്ലോയിൽ ആപ്ലിക്കബിൾ ആവില്ല ഇന്ന് ഫോണിൽ വരെ റോയിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സമയത്ത് എന്തുകൊണ്ടാണ് വീണ്ടും ജെ പി ജി ജെ പി ജി എന്ന് പറഞ്ഞ് നടക്കുന്നത് എനിക്കറിയില്ല ബട്ട് ഡോൺ വറി ട്രൈ ഇറ്റ് ഔട്ട് ദാറ്റ്സ് ഓൾ അത്ര ഞാൻ പറയുന്നുള്ളൂ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ അഞ്ച് പ്രധാനപ്പെട്ട ടിപ്സാണ് പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് അത് അഞ്ച് പ്രധാനപ്പെട്ട ടൂൾസുകളാണ് ഓക്കെ ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കളർ പ്രൊഫൈലാണ് പലരും ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല കളർ പ്രൊഫൈൽ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഫോട്ടോ നിങ്ങൾ എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഫോട്ടോയ്ക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഒരു ബേസ് ലുക്കാണ് ഇറ്റ്സ് സോ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് നിങ്ങളുടെ ഫോട്ടോയുടെ ലുക്കേ ഇത് മാറ്റിക്കളയും എൻ്റെ വർക്ക് ഫ്ലോയിൽ ഞാൻ പല രീതിയിൽ ഈ കളർ പ്രൊഫൈൽസ് ഉപയോഗിക്കാറ് ഓരോ ഫോട്ടോയുടെയും ലുക്കിനും ഓരോ ഫോട്ടോയുടെയും ഫീലിന് അനുസരിച്ചായിരിക്കും ഞാൻ ഈ കളർ പ്രൊഫൈൽ ഉപയോഗിക്കാറ് അത് എൻ്റെ പേഴ്സണൽ വർക്ക് ഫ്ലോ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ എടുക്കുന്ന ഫോട്ടോസിന് തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ഒരു യുണീക്ക് ലുക്ക് കിട്ടണമെങ്കിൽ ആ ഒരു കളർ പ്രൊഫൈലിൻ്റെ പുറത്ത് നിങ്ങൾക്ക് എഡിറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഫോട്ടോ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നേരെ പോയി കളർ പ്രൊഫൈലിൽ പോയിട്ട് കളർ പ്രൊഫൈലിനുള്ളിൽ നിന്ന് ബ്രൗസ് ചെയ്ത് നോക്കുക പേഴ്സണലി ഞാൻ എന്താ ചെയ്യുക എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഞാനൊരു ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ എനിക്ക് കളേഴ്സ് ഒത്തിരി പോപ്പപ്പ് ചെയ്യണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇടും ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് ഇടും കളേഴ്സ് കൂടുതൽ പോപ്പ് ചെയ്യാൻ ഇല്ലെങ്കിൽ കളേഴ്സ് എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അതും അല്ലെങ്കിൽ വിവിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഇനി കുറച്ചുകൂടെ ടീ ലാൻഡ് ഓറഞ്ച് ലുക്ക് ഒക്കെ പറഞ്ഞെങ്കിൽ ഞാൻ ആർട്ടിസ്റ്റിക് ഫോർ എന്നുള്ള സംഭവം ഇടും അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ ഒത്തിരി സംഭവമുണ്ട് നിങ്ങൾ ഓരോന്നും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പോവുക നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഇതിൻ്റെ അകത്തൊരു ഏകദേശം മനസ്സൊന്ന് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ ഏകദേശം ഐ ഡി കിട്ടും ഓരോന്നൊന്ന് അപ്ലൈ അപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ആൻഡ് ഇറ്റ് വോണ്ട് ടേക്ക് മച്ച് ടൈം ലൈക്ക് ഇതൊരു പ്രീ സെറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന പോലെ മൊത്തത്തിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന കാര്യം ഒന്നുമല്ല ഇത് ജസ്റ്റ് ഒരു ക്ലിക്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ലുക്കെ മാറ്റിത്തരും ആൻഡ് അതിൻ്റെ പുറത്ത് നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ട് എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ ചെക്ക് ഔട്ട് കളർ പ്രൊഫൈൽ ഇറ്റ്സ് സോ ഗുഡ് ആൻഡ് ഇറ്റ് വർക്ക്സ് റീലി വെൽ ആൻഡ് രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് ആണ് നമ്മുടെ വൈറ്റ് ബാലൻസ് എന്ന സംഭവം നമുക്കറിയാം എന്താ വൈറ്റ് ബാലൻസ് വൈറ്റ് ബാലൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വൈറ്റിനെ ബാലൻസ് ചെയ്യുക എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം അതായത് ഫോട്ടോയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു വൈറ്റ് കളർ കാസ്റ്റ് കാരണം മാറിപ്പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തിരിച്ച് വൈറ്റ് ആയിട്ട് കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളൊരു സംഭവമാണ് സോ വൈറ്റ് ബാലൻസ് പക്ഷെ വൈറ്റിനെ ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രമല്ല നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നത് പോർട്രേറ്റിൽ കുറച്ചുകൂടെ നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള ടോൺ വേണ്ടതുള്ളതുകൊണ്ട് ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും പക്ഷേ ഒരു റോയ് നമ്മൾ ഷൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ എല്ലാ കളർ കളേഴ്സ് അതിൻ്റെ ഉള്ള ഉള്ളതുകൊണ്ട് വൈറ്റ് ബാലൻസ്
മേ ബി എന്താ പറയുക എനിക്കൊരു ഒരു നൂറ് വീഡിയോ എങ്കിലും ഉണ്ടാക്കേണ്ടി വരും മാസ്കിനെ കുറിച്ച് പറയാനാണെങ്കിൽ കാരണം അത്ര മാത്രം എൻ്റെ വർക്കുകളിൽ മാസ്കിങ് ഇങ്ങനെ എടുത്തെടുത്തേക്കത് കാരണം ഇതിനൊരു പ്രത്യേക റൂൾ എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ പറ്റില്ല അതെന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ എഡിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ഒരു ഫ്ലോയ്ക്ക് അനുസരിച്ചായിരിക്കും ഇങ്ങനെ ഐഡിയാസ് എനിക്ക് വരിക എൻ്റെ ഒരു വർക്ക് ഫ്ലോ ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് ഫോട്ടോസ് ഞാൻ എഡിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ നോക്കിയിരുന്ന് ചെയ്ത് 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 വരുമ്പോഴായിരിക്കും ആ മലയുടെ അവിടെ അപ്പുറത്ത് നിന്നാണ് വെട്ടം വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇപ്പുറത്ത് കുറച്ച് ഷെയ്ഡ് ഉണ്ടായേക്കാം അപ്പോൾ അവിടെ കുറച്ച് ഡാർക്ക് ആക്കിയേക്കാം കാരണം നമ്മൾ ഷാഡോസ് ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരുപോലെ ലിഫ്റ്റ് ആയി പോകുമല്ലോ ഇനി ഇപ്പുറത്ത് കുറച്ച് ഗ്ലോ കൊടുത്തേക്കാം അപ്പുറത്തെ മലകളുടെ അല്ല ഇലകളുടെ മരത്തിൻ്റെ മണ്ടയിലെ ഇലകൾക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ബ്രൈറ്റ്നസ് കൊടുത്തേക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ കളർ മാറ്റാം സ്കൈയുടെ കളർ മാറ്റാം ഇങ്ങനെ 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 ചിന്തിച്ച് ഇങ്ങനെ പോയി പോയി വരുമ്പോഴായിരിക്കും ലുക്ക് മാറ്റാം ഫീൽ മാറ്റാം ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഈ മാസ്കിങ്ങിൽ ഞാനിങ്ങനെ ഒരു സ്പൊണ്ടേനിയസ് ഓ ഒരു ഓവർഫ്ലോ ഓഫ് ഐഡിയാസ് പോലെ ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് ചെയ്തു പോകും ചിലതൊക്കെ എൻ്റെ ഡിലിറ്റ് ആയി ക്ലൈൻ ചെയ്യും പക്ഷേ എങ്കിലും ചില ഐഡിയാസ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാം ലൈക്ക് സൺറൈസ് ഫോട്ടോസിൽ നമുക്കൊരു ഏരിയയിൽ ഗ്ലോ കൊണ്ടുവരണമെങ്കിൽ ഒരു റേഡിയൽ ഫിൽറ്റർ ഇട്ട് നമുക്ക് അവിടെ ഡി ഹെയ്സ് കൊടുത്ത് ഡി ഹെയ്സ് ഹെയ്സ് കൂട്ടിക്കൊടുത്ത് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ക്ലാരിറ്റി കുറച്ച് കുറച്ച് വൈറ്റ് ബാലൻസ് അവിടെ കൂട്ടിക്കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു ഗ്ലോ കൊണ്ടുവരും ഫെദർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഫേക്ക് ഫോഗ് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഏത് സ്ഥലത്താണോ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് സ്കിന്ന് സ്മൂത്ത് ആൻഡ് ചെയ്യാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് എ ഐ ഫിൽറ്ററുകൾ ഒരുപാടുണ്ട് എ ഐ മാസ്കിങ് ഒരുപാട് ഫീച്ചേഴ്സ് ലൈറ്റ് റൂമിലുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് പ്രീ സെറ്റ്സിൻ്റെ ഭാഗത്തേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട ഒരു സെലക്ഷൻ നടത്തേണ്ടത് സ്കിൻ സ്മൂത്ത് ആണെങ്കിൽ ഉണ്ട് ബ്ലൂ അങ്ങനെ അങ്ങനെ വാം കൂള് ഇങ്ങനെ അങ്ങനെ ഒരു കണ്ണ് കാല് എല്ലാം സെലക്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് എഡിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് സോ അതിൻ്റെ പോസിബിലിറ്റീസ് നിങ്ങൾ മാക്സിമം എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ എഡിറ്റിംഗ് ഞാൻ മറ്റൊരു തലത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാം വീണ്ടും പോസിബിലിറ്റീസിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഏരിയ ഡാർക്ക് ആക്കാൻ ഒരു ഏരിയ നമുക്ക് ബ്രൈറ്റ് ആക്കാൻ ഡോട്ട് ആൻഡ് ബേൺ ബ്രഷ് ടൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം ഉണ്ടല്ലോ എൻ്റെ എഡിറ്റിംഗ് വർഫോൾ ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന രണ്ട് സാധനങ്ങളാണ് ബ്രഷ് ടൂളും റേഡിയൽ ഫിൽറ്ററും പറയാണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റും അത്രയും ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ബ്രഷ് ടൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം കൊണ്ട് നമുക്ക് വളരെ വളരെ മൈന്യൂട്ട് ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ ലൈറ്റ് റൂം മൊബൈലിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കുറച്ച് ലിമിറ്റേഷൻ ഉണ്ട് പക്ഷേ ലൈറ്റ് റൂം ക്ലാസ് ഇരിക്കുന്ന വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ക്ലാസിക്കിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ബ്രഷ് ടൂൾ വെച്ച് നമുക്ക് ഓട്ടോമാസ്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അത് അതൊക്കെ വളരെ എന്താ പറയുക റേഞ്ച് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് സോ നിങ്ങളത് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാം മാക്സിമം അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഫേ ബെനിയാറ്റിംഗ് കൊണ്ടുവരാം നമുക്ക് ഫേക്ക് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഫേക്ക് ഫോഗ് കൊണ്ടുവരാം അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് സ്കൈയിലെ ഒരു ഏരിയ സ്കൈ മാത്രം സെലക്ട് ചെയ്തത് ഗ്രാജുവലി നമുക്ക് കുറച്ച് ഗ്ലോ കൊണ്ടുവരാം കളർ കൊണ്ടുവരാം സൺറൈസിൻ്റെ കളേഴ്സ് കൊണ്ടുവരാം ഇപ്പുറത്തെ ലേക്കിൻ്റെ ഏരിയ സെലക്ട് ഇങ്ങനെ പറയാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ഒരുപാട് സാധ്യതകളാണുള്ളത് പക്ഷേ എങ്കിലും ഞാൻ വീണ്ടും ഒരു രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ വളരെ പ്രത്യേകമായിട്ട് പറയുകയാണ് അതാണ് നമ്മളുടെ റേഞ്ച് മാസ്ക് റേഞ്ച് സെലക്ഷൻ മാസ്ക് എന്നുള്ള ഒരു സംഭവം അതായത് കളർ റേഞ്ചും ലൂമിനോസിറ്റി റേഞ്ചും ഇറ്റ്സ് സോ ഗുഡ് പറയാണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റില്ല ആ ഒരു ടൂൾ ഞാൻ ഒത്തിരി നാളും ഉപയോഗിക്കാറായിരുന്നു പക്ഷേ റീസെൻ്റ്ലി ഞാൻ എഡിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നു കാരണം നിങ്ങൾക്കൊരു ഒരു പോയിൻറ്റിൽ ഒരു കളറിനെ സെലക്ട് ചെയ്ത് ആ കളേഴ്സ് മാത്രം മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യാം ആ കളേഴ്സിൻ്റെ ബ്രൈറ്റ്നസ് കൂട്ടാം ആ കളേഴ്സ് ഫെയിൽ കൊണ്ടുവരാം ഇങ്ങനെ അനന്തമായ സാധ്യതകളാണ് ലൂമിനോസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്രകാശത്തിൻ്റെ അളവ് അനുസരിച്ച് ഒരു ഏരിയ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് സോ ഗുഡ് സോ പ്രിസൈസ് ലൈക്ക് നിങ്ങൾക്ക് സോറി ഇറ്റ്സ് സോ ഗുഡ് ഇറ്റ്സ് സോ പ്രൊസൈസ് ലൈക്ക് എന്താ പറയാ നിങ്ങൾക്കൊരു ആ പിൻ ആ പോയിൻ്റർ വെച്ച് നിങ്ങൾക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു സ്ക്വയർ ഇട്ട് വരച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ലൂമിനോസിറ്റി ഇതൊക്കെ പെയ്ഡിൻ്റെ അകത്തുള്ളതാണ് സോറി ഫ്രീക്ക് അകത്തുള്ളതല്ല ഇപ്പം തന്നെ പറഞ്ഞേക്കാം ആൻഡ
കളർ ഗ്രേഡിങ്ങിൻ്റെ എല്ലാ സോഫ്റ്റ്വെയറിലും ഉള്ള ഒരു സാധനമാണ് ഇത് എല്ലാ എഡിറ്റിംഗ് സോഫ്റ്റ്വെയറിലും ഉണ്ട് ഉണ്ടാവേണ്ടതാണ് എല്ലാ ഫോട്ടോ എഡിറ്റിംഗ് ആൻഡ് വീഡിയോ എഡിറ്റിംഗ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉള്ള ഒരു സാധനമാണ് സ്പ്ലിറ്റ് ടോണിങ് ലൈറ്റ് റൂമിൽ ഇതിന് കളർ ഗ്രേഡിംഗ് ടൂൾ എന്ന് പറയും സ്പ്ലിറ്റ് ടോണിങ് എന്ന് അതിൻ്റെ യഥാർത്ഥ എൻ്റെ പേര് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് നാല് ചക്രങ്ങൾ കാണാം ഹൈലൈറ്റ്സ് മിഡ് ടോൺസ് ഷാഡോസ് ആൻഡ് ഗ്ലോബൽ എന്നൊരു സംഭവം നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും അപ്പം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് അൺലിമിറ്റഡ് കളേഴ്സ് ഇൻ ഈ സർക്കിളിനകത്ത് അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഹൈ ലൈറ്റ്സിൽ ഒരു ടോൺ കൊണ്ടുവരാം മിഡ് ടോൺസിൽ വേറെ ഒരു ടോൺ കൊണ്ടുവരാം ഷാഡോസിൽ വേറെ ഒരു ടോൺ കൊണ്ടുവരാം ഇനി ഗ്ലോബൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോട്ടോയ്ക്ക് മൊത്തത്തിൽ ഒരു സ്റ്റീല് കളർ കൊടുക്കണമെങ്കിൽ ഓറഞ്ച് കളർ കൊടുക്കണമെങ്കിൽ ഒരു പിങ്ക് കളർ കൊടുക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ഈ കളർ ഗ്രേഡിങ് അല്ലെങ്കിൽ സ്പ്ലിറ്റ് ടോൺ എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം ഇത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ബാക്കി എല്ലാം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ആണ് എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായത്തിൽ ഇത് കൊടുക്കേണ്ടത് കാരണം ഇത് വളരെ മിതത്തിൽ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് അതായത് ബാക്കിയെല്ലാം ചെയ്തു കഴിയുന്നു പറഞ്ഞതിന് കാരണം ഇതൊരിക്കലും ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു കളർ കറക്ഷൻ ടൂൾ അല്ല ഇതൊരു കളർ ഗ്രേഡിങ് ആണ് അതായത് ഇത് അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ദി ഡേ ഇത് നിങ്ങളുടെ ഫോട്ടോയ്ക്ക് ഒരു ഫീല് കൊടുക്കുകയാണ് ഒരു മൂഡ് കൊടുക്കുകയാണ് ഒരു എന്താ പറയുക ഓരോ ഏരിയസ് ആണ് മറ്റേതൊക്കെ ഓരോ കളേഴ്സിനെ ബേസ് ചെയ്താണെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ ഓരോ ഏരിയസിനെ ബേസ് ചെയ്താണ് അത് വളരെ നൈസായിട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് സിനിമാറ്റിക് ഫോട്ടോസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള എന്താ ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് ഫോട്ടോസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ടീൽ ആൻഡ് ഓറഞ്ച് ഗ്രീൻ ലുക്ക് ഡാർക്ക് ബ്ലാക്ക് ലുക്ക് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതുകൊണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇനിയും നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ ഒരു അഡ്വാൻസ് വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ലിങ്ക് ഞാൻ കൊടുത്തേക്കാം കേട്ടോ അപ്പം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് എന്താ പറയുക ഈ താഴെ നിങ്ങൾക്ക് ബ്ലെൻഡിങ് ബാലൻസ് തുടങ്ങിയ സാധനം കാണാൻ പറ്റും അതായത് അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ഇത് പറയുമ്പോഴും ഞാൻ പറയുകയാണ് ഇറ്റ്സ് സോ ഹാർഡ് തുടക്കത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു നൈസ് ഫീല് നിങ്ങൾക്ക് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കാരണം നമ്മൾ പഠിച്ചു വരുന്ന സമയമായതുകൊണ്ട് പക്ഷെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു ഗ്ലോബൽ അപ്രോച്ച് ആ ഒരു ഗ്ലോബൽ കളർ ടോൺ കൊണ്ടുവരാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റും സോ ട്രൈ ചെയ്യുക മാക്സിമം ട്രൈ 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 മാക്സിമം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക വളരെ സിമ്പിളായിരുന്നു ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ സാധ്യതകളെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ചെറിയൊരു വാതിൽ ഞാൻ തുറന്നു തന്നുള്ളൂ നിങ്ങൾ മാക്സിമം ട്രൈ ചെയ്യുക നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ എപ്പിക് മാസ്റ്റർ പീസ് വർക്കുകൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക ദാറ്റ് ബീങ് സെഡ് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് നിങ്ങൾ ഫോട്ടോ അങ്ങേയറ്റം കുളവാക്കി എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എഡിറ്റിങ്ങിൽ റിക്കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല സോ ഗെറ്റ് തിങ്സ് റൈറ്റ് ഇൻ ദ ക്യാമറ ഫസ്റ്റ് അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ക്യാമറയിൽ കൃത്യമായി എടുക്കുക എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ എഡിറ്റിങ്ങിൽ പൊളിക്കുക ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ് ഫോർ ടുഡേ മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് അടുത്ത ആഴ്ച വീണ്ടും കാണാം ടേക്ക് കെയർ ബൈ ഫോർ നഫ് പ്ലീസ്